আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেটাল ব্যাংক শিরোনাম পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথেই আছি আমি সালিহা পারভিন সাথী আওয়ামী লীগ 300 আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেও শরীকদের সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের জন্য কিছু আসন ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটি সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য জানান আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে এমন প্রার্থীদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও জোটের প্রার্থীদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কৌশল যে আছে তা শিগগিরই জানানো হবে বলেও জানান ওবাইদুল কাদের বিএনপি নির্বাচনে আসলে স্বাগত জানানো হবে জানিয়ে ওবাইদুল কাদের বলেন বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য কোনো কৌশল করছে না আওয়ামী লীগ আমাদের কৌশলগত দিক্ষু থাকবে আমরা ইলেকশন করছি আমরা একটা রাজনৈতিক দল আমাদের কৌশলগত দিক্ষু থাকবে আমরা তিনশো আসনে নৌকা দেব অ্যাডজাস্টমেন্ট যখন হবে তখন প্রয়োজনে ছেড়ে দেব ইলেকশনের প্রক্রিয়া চলাকালে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলতে পারে আলটিমেটলি ইলেকশনটা পিসফুল একটা ইলেকশন করে আমরাও দেখিয়ে দিতে চাই যে আমরা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের প্রতিশ্রুতি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি মানাতে প্রথম ধাপে আজ থেকে মাঠে নামার কথা রয়েছে অন্তত আটশো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম ধাপে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের চাহিদা সুনির্দিষ্ট করে তেইশ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবের কাছে পত্র দেন এসি নির্বাচন পরিচালনা শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান বলা হয় উপজেলা পর্যায়ে পাঁচশো পঁচিশ জন জেলা সদরের পৌরসভায় দুশো দশ জন এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সাতষট্টি জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের আওতায় তারা আজ থেকে দেশে তিনশো নির্বাচনী এলাকায় চার জানুয়ারি পর্যন্ত নিয়োজিত থাকবেন দ্বিতীয় ধাপে মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্সের সঙ্গে আরও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যোগ হবেন এরপর ভোটের আগ দিয়ে তাদের সঙ্গে আরও নির্বাহী হাকিম যুক্ত হয়ে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভা শেষে এ কথা জানান নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম এর আগে সকাল এগারোটায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জন নিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রধান তথ্য কর্মকর্তা তথ্য মন্ত্রণালয় এবং হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁয়ের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন বৈঠক শেষে ইসি সচিব সাংবাদিকদের জানান নির্বাচন উপলক্ষে বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রসেসিং অন অ্যারাইভাল ব্যবস্থাকরণ এয়ারপোর্ট হেল্প ডেস্ক স্থাপন মিডিয়া সেল স্থাপন স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া ও নিরাপত্তা সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যারা নিজ খরচে আসবেন তাদের জন্য সময় বর্ধিত করেছে সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত আর যারা আমন্ত্রিত অতিথি তাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সময় রয়েছে আমাদের পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত সুতরাং কতজন আসছেন এটা মূলত সাত ডিসেম্বরের পরে বলতে পারবো নিজ খরচে আমন্ত্রিতদের সংখ্যা আর যারা আমাদের অতিথি হিসাবে আসবে তাদেরটা আমরা বলতে পারবো ষোলো তারিখের পরে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সাকিলা করিম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাকিলা সভায় কোন কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে আমাদের সামনে সেগুলো একটু তুলে ধরবেন সাথে আপনি যেমনটি জানতে চেয়েছিলেন যে কোন কোন বিষয় আসলে প্রাধান্য পেয়েছে বৈদেশিক পর্যবেক্ষক বা সাংবাদিক কোনো বাংলাদেশে নির্বাচনের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসার ক্ষেত্রে যে বিধিমালা রয়েছে সেই বিধিমালা অনুযায়ী কিন্তু যে যত যতজন সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষক আসছেন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে তাদের বাংলাদেশে আসা থেকে শুরু করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় বা তারা কোথায় থাকবে কোথায় খাবে বা কোথায় কোথায় যাবে তাদের যে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীরকম হতে পারে এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আসলে 
আমরা আলোচনা হয়েছে কারণ এখানে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের হোটেল কর্তৃপক্ষের বড় বড় কর্মকর্তারা বা বেসামরিক বিমানবন্দর বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা সবাই কিন্তু উপস্থিত ছিলেন এবং সকালে কিন্তু এই সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বৈঠকটি কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিব আলম জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু বৈঠক শেষে আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে ঠিক কতজন পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসছে সে বিষয়ে এখনও যদিও কোনো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেনি তবে সাত ডিসেম্বরের পরে কিন্তু জানাতে পারবে আপনি যেমনটি বলছিলেন এবং এই এই সকল পর্যবেক্ষক বা সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই বৈঠকে এবং ঠিক নির্বাচনের সময় তারা বাংলাদেশে যখন অবস্থান করবে তখন তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও কিন্তু নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে বা তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু এখানে বলব থাকবে বলে আমাদেরকে নির্বাচন কমিশন সচিব জানিয়েছেন তো সাথী এই ছিল আমার কাছে নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বশেষ তথ্য পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু জানতে পারলে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জানানোর চেষ্টা করব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ নির্বাচন কমিশন থেকে জানাচ্ছিলেন শাকিলা করিম বিএনপি যদি নির্বাচনে আসতে চায় তাহলে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর সকালে মাদারীপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক কারা আসবে তাদের নামের তালিকা হাতে পেয়েছে কমিশন আর সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও জানান তিনি জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুফুর রশিদ খান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাসুদ আলম স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন যারা আসেননি তাদের আহ্বান করেছি এখনো আমাদের আহ্বান অব্যাহত রয়েছে যে আপনারা নির্বাচন আসেন যদি এমনও হয় যে নির্বাচনে রিশিডিউল করতে আমাদের যে সংবিধান অনুযায়ী যে একটা সময় সীমা আছে এর মধ্যে নির্বাচন করতে হবে সেটাকে রিঅ্যাডজাস্ট করার জন্য যদি যতটুকু নির্বাচন পিছানো সম্ভব সেটাও আমরা রাজি আছি সরকার পতনের আন্দোলনে গ্রেপ্তার বিএনপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা অবিলম্বে কারাগারে থাকা স্বজনদের মুক্তি চেয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গায়েবি মামলায় কারাবন্দি বিরোধী দল সমের নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রধান বিচারপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানান তারা এ সময় গ্রেপ্তার নেতা কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা বলেন বারবার জামিন নাকচ করে রিমান্ডে নিয়ে অমানসিক তাদের স্বজনদের নির্যাতন করা হচ্ছে এ সময় সরকার পতন আন্দোলনে অংশরত বিভিন্ন দলের নেতারা মানববন্ধনে অংশ নেওয়ার স্বজনদের প্রতি সংহতি জানান যদি আমার ভাইকে আমার আরেকটা ভাই ওকে ধরতে না পেরে ওর নামে অসংখ্য মামলা দিয়ে রেখেছে ওকে ধরতে না পেরে ওর একটা মামলা সাজা দিয়ে দিয়েছে তিন বছর ওই ভাইকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার ভাইয়ের উপরে এভাবে টর্চার করছে রাজনীতি করলে আমরা জানি যে হয়তো আমাদের মামলা হবে হামলা হবে আমাদের জেলে যেতে হবে কিন্তু আমাদের তো মানে জামিনও হবে আমরা সেই অধিকারটা তো রাখি কিন্তু এই সরকারের সমস্ত আমরা কোনো অধিকার পাচ্ছি না এটা তো কোনো ভোট নয় এই ভোট করাকে নির্বাচন বলে না এটা জনগণকে নির্বাচনে পাঠালো আর সরকার তাদের নিজেদের ধ্বংস দিকে আনা নতুন শিক্ষানীতি বন্ধে ষড়যন্ত্রকারী চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ দুপুরে রাজধানী মিন্টু রোডে ডিবি কার্যালয়ে এ তথ্য জানান ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনা রশিদ তিনি জানান আন্দোলনের নামে অভিভাবক এবং কোমলমতি শিশুদের নিয়ে শিক্ষানীতি বন্ধের চেষ্টাকারী গ্রেপ্তার চারজনের মধ্যে তিনজনই কোচিং সেন্টারের মালিক তাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে চক্রটি সম্পর্কে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনা রশিদ তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই শিক্ষানীতি ঘোষণা হওয়ার পরেই সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন নামে একটা গ্রুপ তারা বিভিন্ন জায়গায় উস্কানি দিচ্ছে অসংখ্য ফেসবুক আইডি খুলছে এবং এই ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ খুলে ভুল তথ্য সরবরাহ করে জনসাধারণ 
কমল মতি শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবকবৃন্দকে বিভ্রান্ত করছে চারজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি তারা টিউশনি করে কোচিং সেন্টার আছে আইডিএলসি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ পদ্মা সেতুর কারণে ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব কমেছে দক্ষিণাঞ্চলের আন্তজেলা ও অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগে এগিয়েছে সুন্দরবন ও ষাট গম্বুজের বাগেরহাটও সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী পাঁচ বছরে জেলায় তেরোশো কিলোমিটার মহাসড়কের কাজ হয়েছে এতে গতি এসেছে যাতায়াতে বাগেরহাট প্রতিনিধি এস এম শামসুর রহমানের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত সৈয়দ মাহমুদের রিপোর্টে দেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যের দুটি বাগেরহাটে একটি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা সুন্দরবন অপরটি মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন ষাট গম্বুজ মসজিদ এ পথ ধরে চলতে চলতে পৌঁছে যাবেন মসজিদে বাগেরহাট থেকে বিভাগীয় শহর খুলনায় যাওয়ার রাস্তাও এটি সংস্কার কাজ শেষ হওয়ায় ভ্রমণ এখানে বেশ আরামদায়ক পাকা আর প্রশস্ত রাস্তার পাশাপাশি ছোট বড় সেতু ও কালভার্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত এতে পাল্টে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য প্রশস্ত করার কারণে এখান থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে দিনে যা দিনে চলে আসছে সে কোনো কষ্ট হচ্ছে না আমাদের রোডঘাট ভালো হয়ে এখন আমাদের পরিস্থিতি ভালো হয়ে গেছে আমাদের গ্রামের রাস্তাগুলো শহরের মতো রাস্তায় পরিণত হয়েছে সহজে তথ্য বলছে সড়ক সংস্কারে জেলায় গত পাঁচ বছরে প্রায় চারশো ত্রিশ কোটি টাকার কাজ হয়েছে অভূতপূর্ব এ উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লায় ভ্রমণ সহজ হয়েছে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পর্যটনেও সড়ন খোলা রাস্তার খুব দূরবস্থ ছিল ভালো হয়ে গেছে এখন গাড়ি চলাচলে কোনো প্রবলেম হয় না এখন নতুন আরেকটা রোড হচ্ছে বাগেরহাট বায়া গুলিয়াতলা মোংলা এ রাস্তার কাজ পুরো দমে চলছে আর বাগেরহাট টু উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় দক্ষিণের উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন আরও সমৃদ্ধ হবে এমন প্রত্যাশা স্থানীয় বাসিন্দাদের সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর প্রভাবে আগামী সাত দিনের মধ্যে দেশে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কথাও জানায় অধিদপ্তর একই সঙ্গে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ছিনতাই ও গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ দুপুরে রাজধানী মিন্টু রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডক্টর খন্দকার মহিদুদ্দিন বলেন ধানমন্ডি এলাকায় গ্রেপ্তার মোহাম্মদ নূর আলম হাবু ও মোহাম্মদ আলমাস অনেক দিন ধরেই প্রাইভেট কার ব্যবহার করে ছিনতাই করে আসছিল পরে অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে ধাওয়া করে ধানমন্ডি থেকে কল্যাণপুর এলাকায় গিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অন্যদিকে রাজধানীর মিরপুরে পল্লবীতে গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মোহাম্মদ আসাদুল তালুকদার এবং মোহাম্মদ ইউসুফ শেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ শিকড় পরিবহনে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে অপরাধীদের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র যার মধ্যে দুটি চাপাতিও ছিল এবং গাড়িটি ছিল সেটি সহ তাদেরকে ধৃত করা হয় যে দুজনকে গ্রেপ্তারকৃত হয় গ্রেপ্তারকৃতরা হলো মোহাম্মদ নূর আলম হাবু যার বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছে এর আগেই এবং মোহাম্মদ আলমাস যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় তিনটি মামলা রয়েছে একটি শিকড় পরিবহনের একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং যে অগ্নিসংযোগ করা হয় সেই জায়গার থেকে দুজন নাশকতাকারীকে হাতে নাতে ধৃত করা হয় এবং তাদের পেছনে কারা কাজ করেছে সেটিও আমাদের তদন্তে বেরিয়ে আসছে আমরা আশা করি যে এর পেছনে যারা কাজ করছে তাদেরকেও বের করতে সক্ষম হব সিন্ডিকেটের কারণে চট্টগ্রামে বেশিরভাগ নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীন প্রশাসনের নজরদারির অভাবে 
কোনো ভাবেই দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না আলু ও পেঁয়াজ সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে সরকার চিনির দাম নির্ধারণ করে দিলেও আমদানিকারক ও আড়তদাররা তোয়াক্কা করছে না তারা ইচ্ছে মতো চিনির দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বিপাকে পড়েছেন ভোক্তারা বাজার নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা পেঁয়াজ কেজি প্রতি একশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর আলু বিক্রি হচ্ছে পুরাতনটা চল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় আর নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সবজি বাড়তি মাছ মাংসের দামও নিত্য পণ্যের অস্বাভাবিক দামে ক্ষোভ বিরাজ করছে মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে দিনাজপুরে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি ও বাজার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল আজিজ আজিজ বন্দর দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য আমদানি ও বাজার দরের বিষয়ে আমাদের জানাবেন আর এর সাথে একটু যুক্ত করবেন সিন্ডিকেটের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জি সাথি আপনাকে প্রথমে জানিয়ে রাখি আসলে সিন্ডিকেটের প্রভাবে কোনো প্রশাসনের উদ্বেগ আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি তবে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে কিন্তু পেঁয়াজ আলু সহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে সেই সঙ্গে কিন্তু দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকালকেও আমরা দেখেছি হিলি স্থল বন্দরে বারো ট্রাকে তিনশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং একুশ টাকে পাঁচশো ষাট মেট্রিক টন আলু আমদানি হয়েছে এরপরে কিন্তু দাম অনেকটাই কমে গেছে হিলি স্থল বন্দরের পাইকারি যে বাজার রয়েছে সেখানে কেজি প্রতি আলু বিক্রি হয়েছে আঠাশ থেকে উনত্রিশ টাকা কেজি এবং সেই সঙ্গে কিন্তু পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি টাকা প্রকার ভেদে অর্থাৎ গত কয়েকদিন থেকে এই দামটি কিন্তু কিছুটা অপরিবর্তিত রয়েছে তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি এর মধ্যে কিন্তু একটা সুখবর রয়েছে সেটি হচ্ছে যে ভারত থেকে ভারতীয় সরকার যে পেঁয়াজ রপ্তানিতে যে ন্যাপিড ভ্যালু যেটি মূল্য নির্ধারণ করেছিল শুল্ক যেটি বৃদ্ধি করেছিল চল্লিশ শতাংশ সেটি হয়তো বা আগামী তিরিশ তারিখের পর সেটি কিন্তু কমে যেতে পারে আর তারপর থেকে কিন্তু হয়তো বা পেঁয়াজের দাম আবার অনেকটাই কিন্তু কমে আসতে পারে সেই সঙ্গে কিন্তু আপনাকে জানিয়ে রাখি সাথে হিলি স্থল বন্দরের যে খুচরা বাজার রয়েছে কাঁচা বাজার রয়েছে সেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে কিছুক্ষণ আগেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে শীতকালীন যে সবজি রয়েছে সেই সবজিগুলো কিন্তু অনেকটাই দাম কমে গেছে আপনাকে জানিয়ে রাখি এখন পর্যন্ত বেগুন যেটি সেটি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকা পটল বিক্রি হচ্ছে আপনার তিরিশ টাকা কেজিতে এবং সিম বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা এছাড়াও কিন্তু বাঁধাকপি তিরিশ টাকা কেজি এবং ফুলকপি বিশ টাকা কেজি ধরে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে দাম কিন্তু অনেকটাই কিছুটা স্বাভাবিক অর্থাৎ নাগালের মধ্যে রয়েছে তবে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছে যেহেতু দেশে এখন হরতাল অবরোধ চলছে যার জন্য কিন্তু বিভিন্ন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমরা সাম্প্রতিক সময় বাজার দর সম্পর্কে জানলাম এবং আমরা আশা করবো প্রশ্ন সিন্ডিকেটের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে দর্শক এতক্ষণ হিলি থেকে জানাচ্ছেন আব্দুল আজিজ দেশে প্রথম স্মার্ট মেগা গেটেড কমিউনিটি গড়ে তুলবে রূপায়ণ সিটি এই উপলক্ষে রূপায়ণ গ্রুপ আর্কিটেকচারাল ফার্ম সাতত্ব এবং আর্কি সেন্টার এসডিএ বিএইচডির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রূপায়ণ সিটি উত্তরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের পক্ষে কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল ও সাতত্ব এর পক্ষে আর্কিটেক্ট প্রফেসর রফিক আজম এবং আর্কি সেন্টার এসডিএন বিএইচডির পক্ষে ডক্টর তান লোকমান চুক্তি স্বাক্ষর করেন রাজধানী বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নির্মিত হবে এই প্রকল্প রূপায়ণ নর্থ সাউথ সিটি এই প্রকল্পের কনসালটেন্সির সঙ্গে যুক্ত হল আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আর্কিটেক্ট প্রফেসর রফিক আজমের আর্কিটেকচারাল ফার্ম সাতত্ব ও মালয়েশিয়ান আর্কিটেকচারাল ফার্ম আর্ক সেন্টার এসডিএন বিএইচডি রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আলী আকবর খান রতন রূপায়ণ সিটি উত্তরার সিইও এম মাহবুবুর রহমান সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শক দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট করেছে বাংলাদেশ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উপস্থিত আছেন সহকর্মী হাসান মোহাম্মদ শামীম শামীম দীর্ঘদিন পর সিলেটে ফিরেছে সাদা পোশাকের ক্রিকেট গ্যালারিতে নারী দর্শকদের উপস্থিতি রীতিমতো চোখে পড়া মতো তো উপস্থিত দর্শকদের উদ্দীপনা কেমন দেখতে পাচ্ছেন সাথী আসলে যেমনটা বলছিলেন প্রচুর সংখ্যক নারী দর্শক কিন্তু আজকের এই টেস্ট ম্যাচটির যেটি প্রথম দিন চলছে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের সেটি দেখতে এসেছেন এবং গ্যালারিতে কিন্তু আসলে এমনিতে আসলে সিলেটে যে ম্যাচ হলে যেরকম দর্শক উপস্থিতি দেখা যায় সেটা কিন্তু খুব একটা চোখে পড়ছে না এবং নারীরা কিন্তু এসেছেন যদিও এই যে দর্শক না আসার কয়েকটি কারণ আছে এর মধ্যে 
অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এখন কিন্তু অবরোধ কর্মসূচি চলছে এবং সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যে ম্যাচগুলো হয় সেই ম্যাচগুলোতে কিন্তু সিলেটের আশপাশের অঞ্চল থেকে বেশিরভাগ ক্রিকেট প্রেমী মানুষজন আসেন এবং তারা কিন্তু আসার জন্য আসলে অথেন্টিক কোনো ওয়ে পাচ্ছে না এই কারণে দর্শক কিছুটা কম হচ্ছে পাশাপাশি এখানকার যে স্থানীয় স্কুলগুলো আছে সেই স্কুলগুলোতে কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা চলছে এবং এই বার্ষিক পরীক্ষার কারণে মূলত যারা ইয়াং দর্শকরা আছেন তারা কিন্তু মাঠে আসতে পারছেন না তবে আজকে কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী দর্শক মাঠে এসেছেন এবং বিসিবি নারী উইংয়ের যিনি প্রধান সফিল আলম চৌধুরী নাদেল তিনিও কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলেছেন যে আসলে এই নারীদেরকে টেস্ট ম্যাচ দেখানোর ব্যাপারে কিন্তু তাদেরকে ক্রিকেটে আরো বেশি এগিয়ে আনার ব্যাপারে জোরদার পদক্ষেপ চলছে মাঠেও কিন্তু বাংলাদেশ খুবই ভালো খেলছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সেখানে থাকুন পরবর্তী সংবাদে আমরা বাকি তথ্যগুলো আপনার কাছ থেকে জেনে নিব দর্শক এতক্ষণ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে জানাচ্ছিলেন হাসান মোহাম্মদ শামিম दोपुर संबाद ए पर सब शेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर जिला संबाद विचटा देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई के